Hi, this is Paige Turners. Welcome to the new video. Today I am going to discuss about the prepositions. Now, I am going to preposition about the prepositions. I am going to discuss about the statement. Today I am going to discuss about the preposition. This is 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 about the preposition. Discuss the final pin ne preposition da awasi mila. Nama ke apol mistake beri nna oru condition ane jani papa arnya de. Usually nama la angan oru usage jama ke nama ke pratech a about de cerukundo dondo oru oru tadasa alenge oru budhi mood meaning ilar vettya sone nama ke kaan nila paksha de grammatical ya de tetta ane awal oru about in da awasi mila discuss nandengi pin ne nama le endo parna madhi. Adatta word parna madhi de. Today I am going to discuss the preposition and the madhya vadaru about in the avasham illa. Apo namukke topic ilayku pova. Preposition in the parnalu oru sentence in illa noun, adjective, pronoun. Adil a sentence in thenne illa where oru noun, adjective, pronoun. Edhengilu might alingi verb. Edhengilu might illa relationship. Bendang ganikka in illa thana in the. Preposition itu baru yang na sambawa. I preposition itu baru na ceria words tuan dah na mula use iya. Paksa ada great meaning ada ni a sentence ni kodu. For example, na muka korec example lu da poyo kam. There is a book on the table. Apa book ke awdia wacit lu da table da mugali. Apa yang mana preposition ni lengi? There is a book. There is a book. There is a table. Apa yang meaning a beria? अब बुक के टेबल इन जब मुगले लूँडे ना कानी का ना ना मतलब प्रिपोजिशन हो बेक करना दे, सो दर इस टेबल सॉरी बुक ऑन द टेबल, ही इस इन हिस रूम, आई वेंट टू कैलिकट लास्ट मंथ, यानी दिले मार्क के चेंज टेल दाना प्रिपोजिशन्स, इन्हें साधारण ने यान पार्न जो नाउन इंडिया प्रोनाउन इंडिया म ஒரு statement இந்த last இல்லு preposition வேறாரண்டு அத்தரம் situation ஆனு நம்முக்கு போவாம் which book are you looking for what are you looking at thus this this is the food I am very fond of which train did you come by அடுத்ததாயிட்டு நம்முக்கு preposition இந்த செல் exampleலைக்கு போவாம் between, among, beside, besides, in, into, to, on, along, out of, off, at, across, over, around, all over, through, by, with, of, about, for, under, below, since and from. அப்பு நம்மலை இ வீடியலோடை discuss செய்யின்னது இத்தரம் prepositions எவடக்க யூசு செய்யும் எவடக்க யூசு செய்யில்லா அது prepositions ஆவிஷம் இல்லாத்தது எவடையானு எவடக்க ஆவிஷண்டும் அதும் ஒருபாட் அம்மல் articles போல் எல்லா மோன் அண்ணா அல்லா இது prepositions ஒருபாட் அண்ணா அப்போ அதினக்க அதின்றுதாய்டில்ல meaning அண்டு அது உப்பியோயிக்கண்ட situations स्पेल्लिंग उन्नुम् सिमिलर अल्ला बाक्क, बाट एगदेशम् सिमिलर सिट्वेशन लाणे रंडुम् उभियोईकुन्दुदु नमको दोंका बिट्टुवीन अन्दुदु, रंडु 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 कूड़ुदुल वेक्तिगळो, अलिंगी वस्तुक्कळो उभियोईकुम् அப்போ, ராஜு and ராமோ நல்லது ரண்டு வெக்திகளானு, அதினை specific ஐட்டு பேரும் ஒடுத்துட்டுண்டு, அப்போ, அது between ஆனு ஜர்க்க, அது போல்த்தனே, 5 is between 4 and 6, என்னால் அடுத்த example நோக்கு, she was standing among her friends, இவுடு friends நல்லது common noun ஐட்டானு கொடுத்துட்டுள்ளு, இவுடு, friends, boys, friends, girls, friends, இந்த பேரு அர்ந்தும் preposition உபேக்கணம் among okay அடுத்தது beside and besides spellingில் ஒரு S இந்த difference ஒள்ளங்களும் different meaning ஆனதினு வேறுந்து beside என்ன பார்ணால் அரிக்கில் near என்னல meaning ஆனும் besides என்ன பார்ணால் கூடாதே என்னல meaning ஆனும் இதினே கூடாதே என்ன நம்மல பரையலும் 
അതായത് ചിത്ര സാറ്റ് ബിസൈഡ് മീ ഹി പ്ലേസ് ഫുട്ബോൾ ബിസൈഡ്സ് ബാഡ്മിൻ്റൺ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൊസിഷൻ ഓഫ് സോറി പ്രിപ്പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്ലേസ് ആണ് ഏത് പ്രിപ്പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ പ്ലേസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൽ ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിലൂടെയും പോവാം ഇൻ ടു ഇൻ ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഇൻ ടു എന്നുള്ള മീനിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് അതായത് അകത്തേക്ക് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളെ ഈ വീഡിയോയിൽ സഹായിക്കുന്നത് മേരിയാണ് മേരി എന്ന നൗണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലെ മൊത്തം എക്സാമ്പിൾസും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു ജോണ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മേരിയും ജോണും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് മൊത്തം പ്രിപ്പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറേ നെയിംസ് വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരും ഒരു ഒരു കേസ് തന്നെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം മേരി ഈസ് ജമ്പിങ് ഇൻ ടു ദ റിവർ ഇൻ ടു ദ റിവർ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ ഇൻ മീൻസ് ഇൻസൈഡ് സംതിങ് ഒന്നിന് അകത്തുള്ള ചലനാവസ്ഥയോ നിശ്ചലാവസ്ഥയോ അതായത് ഉള്ളിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒന്നെങ്കിൽ അതിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ വിത്തൗട്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേരി ഈസ് സ്വിമ്മിങ് ഇൻ ദ റിവർ അപ്പോൾ റിവറിൽ ഇപ്പോൾ വെറുതെ എങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ റിവറിൽ കാര്യമായിട്ട് സ്വിമ്മ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ദ റിവർ അടുത്തത് ഔട്ട് ഓഫ് മീൻസ് പുറത്തേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് മേരി ഈസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റിവർ എലോങ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിന് സമാന്തരമായ ചലനം മേരി ഈസ് വാക്കിംഗ് എലോങ് ദ റോഡ് ഓക്കെ എലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഓൺ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെയാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിന് മുകളിൽ പക്ഷെ എന്താണ് നിശ്ചല നിശ്ചലാവസ്ഥയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ തന്നെയാണ് മുകളിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എലോങ് പക്ഷെ ഓൺ വന്നപ്പോൾ അതിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എബവ് മുകളിലുള്ള സർഫസിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല മേരി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ റോഡ് ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓൺ വരുന്ന വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഓൺ പ്ലസ് എ പേജ് പേജ് നിന്റെ വേർഡിൻ്റെ ഒപ്പം ഓൺ വന്നാൽ നമ്മൾ സോറി പേജ് എന്ന വേർഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓൺ എന്ന പ്രിപ്പൊസിഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഐ സോ മേരീസ് ഫോട്ടോ ഇൻ ദ ഇൻ ടു ദ ടു ദ എന്നല്ല പറയാൻ എന്താണ് ഐ സോ മേരീസ് ഫോട്ടോ ഓൺ പേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത ടു എന്ന പ്രിപ്പൊസിഷൻ ഒരു പോയിന്റിന് നേർക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ ചലനം അവിടെയും മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ലേക്ക് എന്നുള്ള വരൂലേ അതാണ് മേരി ഈസ് വാക്കിംഗ് ടു ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അറ്റാണ് ഒരു പോയിന്റ് നിരക്കിലുള്ള ഒന്നിൻ്റെ നിശ്ചലാവസ്ഥ ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അറ്റ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ മേരി ഈസ് അറ്റ് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇനി അറ്റ് വരുന്ന വേറൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ദ ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ബോട്ടം എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ അറ്റാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ സോ മേരീസ് ഫോട്ടോ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി പേജ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ട്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ബെഞ്ച് അടുത്തത് എക്രോസ് ആണ് വീതിയേറിയ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ച് കിടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എക്രോസ് എന്ന് പറയും ഹൈറ്റ് മുറിച്ച് കിടക്കുക അതായത് ഹൈറ്റ് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു വാൾ ക്ലൈമ്പിങ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് മുറിച്ച് കിടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഓവർ എന്നുള്ള മീനിങ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മേരി ഈസ് ജമ്പിങ് ഓവർ ദ വാൾ മേരി വാൺസ് ടു ക്രോസ് ദ റോഡ് സോ ഷീ ഈസ് വാക്കിംഗ് എക്രോസ് ദ റോഡ് അതൊരു ഒറ്റ വേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് എറൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഒരു വൃത്താകൃതിയിൽ ചലിക
ഒന്നിലൂടെ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ദ ട്രെയിൻ ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ടണൽ അടുത്തത് അണ്ടർ അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് താഴെ ഓക്കെ അതായത് മേരി ഈസ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ എ ട്രീ മേരി ഈസ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ എ ട്രീ ഇവിടെ സ്റ്റോറി എന്നാണ് ഇവിടെ ട്രീ എന്നാണ് കേട്ടോ മേരി ഈസ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ എ ട്രീ അത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അടുത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഒരു പിക്ചർ എ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇൻ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ദ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ലാസ്റ്റ് റോ ലൈൻ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇൻ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് എ മാഗസിൻ എ ബുക്ക് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിലും ഇൻ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദ മിഡിൽ ഓഫ് സംതിങ് ഈ ദ മിഡിൽ ഓഫ് സംതിങ് എന്നുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ മുന്നിലും ഇൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അടുത്തത് ദ റെയിൻ സൺ ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് മിസ്റ്റ് അതുപോലത്തെ വേർഡ്സിൻ്റെ മുന്നിലും നമ്മൾ ഇൻ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ചില സ്പെഷ്യൽ കേസുകളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അണ്ടർ അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ എ ട്രീ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മീനിങ് വരുന്നതാണ് ബിലോ ബിലോ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കൂ ദ ഡിസിപ്പിൾ സാറ്റ് ബിലോ ദ മാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാസ്റ്ററിൻ്റെ താഴെയാണ് ഡിസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോളോവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാ ടീച്ചറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസിപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെയാണ് എന്നുള്ള എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് നേരെ താഴെ എന്നല്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് അണ്ടർ എന്നുള്ളതും ബിലോ എന്നുള്ള വേർഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ആ പൊസിഷൻ ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ബിലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വർബല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അറ്റ് ട്വൽവ് ഓർ ക്ലോക്ക് ദ സൺ ഈസ് ഓവർ അവർ ഓവർ അവർ ഹെഡ്സ് നേരെ മുകളിൽ എന്ന മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ഉച്ച സമയമാകുമ്പോൾ നേരെ മുകളിൽ തന്നെ തലൻ്റെ നേരെ മേലെയല്ല നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ നമുക്ക് ടൈമൊക്കെ അറിയാമല്ലോ സണ്ണിൻ്റെ റൈസിങ്ങും സെറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് നേരെ മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തലൻ്റെ മുകളിലല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു മറ്റേ ഷാഡോസ് ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലുള്ള പൊസിഷൻ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ വി ആർ അണ്ടർ ദ സൺ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമ്മൾ സണ്ണിൻ്റെ അണ്ടറിലാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദ ഷോപ്പ് വിൽ റിമെയിൻ ഓപ്പൺ ടിൽ നയൺ ഇൻ ദ ഈവനിങ് അതായത് ടൈമിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടിൽ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് റെയർ കേസുകൾ അതൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസുകളൊക്കെ മേരി ഹാസ് ബീൻ ലിവിങ് ഹിയർ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഹി വർക്ക്ഡ് ഹിയർ ഫ്രം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ സിൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം രണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ടും ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരേ കേസിലാണ് ഒരു പ്രത്യേക സമയം മുതൽ എന്ന അർത്ഥം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക സമയം മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുതൽ ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷനാണ് സിൻസും ഫ്രമ്മും പക്ഷേ ഇതിൽ സിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് ഹാസ് ബീൻ എന്ന ഹാസ് ബീൻ ലിവിങ് എന്ന പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം സിൻസ് ഉപയോഗിക്കണം നെ താഴെ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ വർക്ക്ഡ് ഹിയർ ഫ്രം
ഫ്രം ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് ടെൻസ് വന്നാലും പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലാത്ത ഏത് ടെൻസ് വന്നാലും ഫ്രം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടൈം ആണ് ഇതിൽ ഇൻ ഓൺ അറ്റ് ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ ടൈമിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇന്ന് ഇന്ന് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇയർ മന്ത് സീസൺ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കണം എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യ ഗോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇസ് എൻ ഇയർ അടുത്തത് മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈവനിങ് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കണം മേരി വിൽ കം ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ പേജിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും നോക്കട്ടെ ആ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവും ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈവനിങ് ഞാൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നാണ് കൊടുത്തത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ അറ്റ് ഡോൺ ഡെസ്ക് നൂൺ അറ്റ് വെര് ആണ് അവിടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഡോൺ മോ മോർണിംഗ് തന്നെയാണ് വേറൊരു യൂസേജ് ആണ് ഡോൺ ഡെസ്ക് നൂൺ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ അറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർണിംഗും ഡോണും മോ രാവിലെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇന്നാണ് വരിക അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈവനിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഇന്നും ഡോൺ ഡെസ്ക്കും നൂൺ എന്ന് വരുമ്പോൾ അറ്റുമാണ് ഇനി അടുത്തത് നൈറ്റിന് മുന്നിൽ അതായത് നൈറ്റ് ഒരു നൈറ്റ് എന്ന് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കണം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നൈറ്റ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മുന്നിൽ ബോത്ത് ഇൻ ആൻഡ് അറ്റ് രണ്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻസും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ പ കാണിക്കണം പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റാർസ് ട്വിങ്കിൾ ഇൻ ദ നൈറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ ഏതോ ഒരു രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു കണ്ടീഷനിലുള്ള രാത്രി എന്നോ ഒരു രാത്രിയൊന്നുമല്ല ഇന്നലെ എന്നുള്ള രാത്രിയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എക്സ്മസ് നൈറ്റ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്നത്തെ രാത്രി അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈക്ക് ആയിട്ട് ഒരു രാത്രി പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ അറ്റ് വരുമ്പോൾ അറ്റിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് രാത്രി എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇതാണ് അറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഇൻ പ്ലസ് മിഡിൽ ഓഫ് സംതിങ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഹി ഗോസ് ടു ബെഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് നൈറ്റ് അതാണ് മിഡിൽ ഓഫ് സംതിങ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം പക്ഷെ ആ മിഡിൽ എന്നുള്ള ടേം ആണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മിഡിൽ ഓഫ് നൈറ്റിൽ മിഡിൽ ഓഫ് സംതിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇൻ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓൺ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് അതായത് ഡേറ്റ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഡേ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ തന്നെ അറ്റ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡേ എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ആ സ്പെഷ്യൽ ഡേൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഡേ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓൺ എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹി വാസ് ബോൺ അറ്റ് എക്സ്മസ് അവിടെ എക്സ്മസ് ഡേ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ് എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ ജോൺ വിൽ കം ഓൺ ഈസ്റ്റർ ഡേയ്സ് എന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡേയ്സ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓൺ വന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ മേരി വിൽ കം ഓൺ വെനസ്ഡേ അത് ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ഉപയോഗിച്ചു അടുത്ത അറ്റ് വരുന്ന സന്ദർഭം ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ക്ലോക്ക് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ മീൽ ടൈം ഷീ വിൽ കം അറ്റ് ഫോർ പി എം ഫോർ പി എം ഒരു ക്ലോക്ക് ടൈം ആണ് മേരി വിൽ കം അറ്റ് ഡിന്നർ ഡിന്നർ എന്നുള്ളതൊരു മീൽ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ അറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡേൻ്റെ അവസാനം ഡേ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം അറ്റ് എന്ന പ്രൊപ്പോഷൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡോൺ ഡെസ്ക് നൂൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ മുന്നിൽ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം ബേർഡ്സ് സിങ് അറ്റ് ഡോൺ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് നൈറ്റ് എന്ന വ
ഒരു ഡേ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിപ്പൊസിഷൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ നമ്മൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫ്ലോറിലാണ് ഏത് ബിൽഡിങ്ങിലാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യൂസേജ് ഓഫ് പ്രിപ്പൊസിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻ അറ്റ് ഓണം ഇതിൽ ഇൻ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കണം ബിഗ് സിറ്റീസ് സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രീസ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നെയിമുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഇൻ ഉപയോഗിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ലീവ് ഇൻ മലപ്പുറം ഐ ലീവ് ഇൻ ബോംബെ ഐ ലീവ് ഇൻ എ സ്മോൾ വില്ലേജ് ഇവിടെ സ്മോൾ വില്ലേജ് എന്നുള്ളത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഈ സ്മോൾ വില്ലേജിന് പകരം ഒരു പട്ടി ഒരു ബിഗ് സിറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്മോൾ വില്ലേജിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ അറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് ഓൺ എന്ന പ്രിപ്പൊസിഷൻ ആണ് ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ് അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോർ വരുമ്പോൾ ഓൺ ഉപയോഗിക്കണം മാരി ലീവ്സ് ഓൺ ദ ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ മുകളിൽ നിന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് വരുന്നത് ഇനി അറ്റ് എ സ്മോൾ ടൗൺ വിത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്മോൾ ടൗൺ വിത്ത് ബിഗ് സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡിനറി ടൗൺ വില്ലേജ് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് നെയിം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഐ ലീവ് അറ്റ് തമ്പാനൂർ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസിൽ തമ്പാനൂർ ഇസ് എ ടൗൺ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പോൾ അവിടെ അറ്റ് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ട്രിവാൻഡ്രം എന്നുള്ളത് ഒരു ബിഗ് സിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ട്രിവാൻഡ്രം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം അത് യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ദിസ് ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്സ് അറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അറ്റ് കൊടുത്തത് ഇനി അടുത്ത് പ്രിപ്പൊസിഷൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഏത് വാഹനത്തിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്നിട്ടാണോ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി പിടിച്ചാണ് അതുമായിട്ട് റിലാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിപ്പൊസിഷൻസ് ആണ് ബൈ ഇൻ ഓൺ എന്നുള്ളത് അതിൽ ബൈ നോക്കാം എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ബൈ ബൈ കാർ ബൈ ബസ് ബൈ ഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ബൈ ബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ നോക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് കാണിക്കണം ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എന്താ പറയുക യാത്ര എന്ന ബസ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ പറയുക മലപ്പുറം ജില്ലയിലൂടെ ഈ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ബസ് ബസ്സാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബസ് എന്ന് മീൻസ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ബൈയിൽ കുറച്ച് ഭംഗി കൂട്ടാൻ ബൈ എ ബസ് ബൈ ദ ബസ് എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അങ്ങനെ പറയും എപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇൻ എന്ന പ്രിപ്പൊസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇൻ എന്ന പ്രിപ്പൊസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാഹനത്തെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് അതായത് ഇത് ഇന്ന ആളുടെ വാഹനമാണ് ഇത് ഇന്ന വാഹനമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പ്രിപ്പൊസിഷൻ ഇൻ ഉപയോഗിക്കും ആ വാഹനത്തിൻ്റെയും പ്രിപ്പൊസിഷൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ആർട്ടിക്കിളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഓൺ ആണ് ഫൂട്ട് നടന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൂട്ട് എന്ന വേർഡ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിപ്പൊസിഷൻ ഓൺ എന്ന ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഞാനൊരു കോൺവെർസേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഫണ്ണി കോൺവെർസേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്നുകൂടി കൺഫേം എന്താ പറയുക കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളെ സെയിം ആൾക്കാരാണ് ജോ ജോൺ ആൻഡ് മേരി ജോണും മേരിയും കുറേ ആയി നമ്മളെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം അവർ അവർ മീറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജോൺ പറയാണ് ഹൗ ഡിഡ് യു കം ബൈ മേരി മേരി പറയാണ് ബൈ ബസ് ഞാനിതിൽ ഗ്രീൻ കളർ
പക്ഷെ എനിക്ക് നിൻ്റെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അത്ര വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ബെറ്റർ ഐ ട്രാവൽ ഓൺ ഫുഡ് ഞാൻ നടന്നു പോവായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഇപ്പോൾ എന്തായി ഉണ്ടാവും ജോണ നല്ല സസ്യമായി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെ അവരെന്തായി പിരിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവർക്കിടയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിന് മേരിയും ജോണും നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു അടുത്തത് നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടാത്ത സ്ഥലം അതായത് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഒരു അധികപ്പറ്റായി മാറുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചില വെർബുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ വെർബുകളുടെ മുന്നിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല ഏതൊക്കെയാണ് ആ വെർബുകൾ എൻ്റർ അറൈവ് ഡിസ്കസ് ഓർഡർ മാരി എ കമ്പനി റിസംബിൾ ഫോർ ബിഡ് വെഡ് ടീച്ച് സ്റ്റഡി ആസ്ക് ടെൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഭംഗി കൂട്ടണ്ട അത് നേരെ റോങ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഗ്രാമർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളായിട്ടൊരു ഭംഗി കൂട്ടിങ്ങാണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി അത് റോങ് ആക്കണ്ട ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അത് ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യാൻ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒന്ന് ജോൺ മാരീഡ് ടു മാരി നമ്മളവിടെ ടു ചേർത്തുങ്ങാണ്ട് അവരുടെ മാരേജിനെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അതെന്തായി മാറി റോങ് ആയി മാറി അപ്പോൾ എന്ത് മതിയായിരുന്നു ശരിക്കിന് ജോൺ മാരീഡ് മേരി എന്ന് മതി ഓക്കെ അടുത്തത് വി ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് ദ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ഇത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ ഓക്കെ മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണ് അപ്പോൾ വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കത്തിലും അവസാന അവസാനത്തിലും പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് അതിനുള്ള ചേഞ്ചുകളൊക്കെ വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പുതിയ ഒരാളുടെ കഥയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ദൻ താങ്ക് യു